Praise be to God. ngale avar kartharuk stotram we praise god for giving us this time to meditate on the word of god devanda vasanatha dhyanikkumbadiyaga kartharuk kodutha sandarbhathukai kartharai stotrikkirum shall we all turn to second corinthians the 12th chapter and let's read verses 2 to 4 irandam korundiyar 12am adhigaram irandam vasanam mudal 4am vasanam varai vasikkum avan 14 மூன்றாம் வானம் வரைக்கும் எடுக்கப்பட்டான் அவன் சரீரத்தில் இருந்தானோ சரீரத்திற்கு புறம்பே இருந்தானோ அதை அறியேன் தேவன் அறிவார் அந்த மனுஷன் பரதீசுக்குள் எடுக்கப்பட்டு மனுஷர் பேசப்படாததும் வாக்கு கட்டாததும் ஆகிய வார்த்தைகளை கேட்டான் என்று அறிந்திருக்கிறேன் அவன் சரீரத்தில் இருந்தானோ சரீரத்திற்கு புறம்பே இருந்தானோ அதை அறியேன் தேவன் அறிவார் ஐ நியூ அ மேன் இன் கிரைஸ்ட் அபவுட் 14 இயர்ஸ் அகோ whether in the body i cannot tell or whether out of the body i cannot tell god knows such an one caught up to the third heaven and a new such a man whether in the body or out of the body i cannot tell god knoweth how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which it is not lawful for a man to utter praise be to god kathrakku stotram undavadaga here st paul says that he knows a man who was caught up to the third heaven inge parishuddha paul moonram vaanam varaikkum எடுக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனை தான் அறிந்து அறிந்திருந்ததாய் சொல்லுகிறார் and when he was caught up he heard unspeakable words which is not possible for man to utter அவர் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பொழுது மனுஷர் பேசப்படாததும் வாக்கு கட்டாததுமான வார்த்தைகளை கேட்டார் so the experience that he received in that place called third heaven was something beyond the expression of human words மூன்றாம் வானம் என்கிற இடத்தில் அவர் அடைந்து கொண்ட அந்த அனுபவமானது மனுஷனுடைய வார்த்தைகளால் சொல்லக்கூடாத அனுபவமாய் காணப்பட்டது சோ த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் விச் வி ஆர் கோயிங் டு என்ஜாய் இன் இட்டர்னிட்டி ஆர் பியாண்ட் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் வேர்ட்ஸ் அப்படியே நித்தியத்தில் நாம் அடைந்து கொள்ளப் போகிற அனுபவம் கூட மனுஷரால் வர்ணிக்க கூடாத அனுபவமாகவே காணப்படும் பட் த்ரூ த வேர்ட் ஆஃப் காட் வி ஆர் ஏபிள் டு ஹாவ் அ கிளிம்ஸ் ஆஃப் தோஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆனால் தேவனுடைய வசனத்தின் மூலமாக அந்த அனுபவங்களை ஓரளவு நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அண்ட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த திங்ஸ் இன் ஹெவன் பை கம்பேரிங் இட் டு சம் ஆஃப் த திங்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் இந்த உலகத்தில் காணப்படுகிறதான சில காரியங்களோடு ஒப்பிடப்பட்டு அதன் மூலமாக வேத பரலோகத்தின் காரியங்களை வேத வசனம் நமக்கு அறிவிக்கிறது பிரைஸ் பி டு காட் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒன்லி வே பை விச் வீ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த திங்ஸ் ஆஃப் ஹெவன் இதுதான் பரலோகத்தின் காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரே விதமாய் இருக்கிறது வென் வி லுக் அட் த டேம் ஹெவன் பரலோகம் என்கிற பதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த கிரீக் த டேம் யுரேனஸ் இஸ் பீங் யூஸ் கிரேக்க பாஷையிலே யுரேவஸ் என்கிறதான வார்த்தை தான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது and generally when we speak about heaven there are so many qualities we understand from the word of god பொதுவாக பரலோகத்தை குறித்து பேசும் பொழுது வேத வசனத்திலிருந்து பல தன்மைகளை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் but we can just shorten it into three important aspects ஆனால் அவற்றை நாம் மூன்று முக்கியமான அம்சங்களாக பிரித்து படிக்கலாம் and when we say heaven we immediately think of happiness paralogam endru sollum bodhe udane namadu manavukku nenivukku varuvathu sandosham dhan heaven is a place where there is happiness paralogam endru sandosham nirainda oru idam and secondly when we read the word of god we understand heaven is a place full of the power of god irandavadhaga veda vasanathil moolamai arindu kollum bodhu பரலோகம் என்று சொல்லுவது தேவனுடைய வல்லமையினால் நிறைந்த ஒரு இடம் ஈவன் த ஹோல் ஹெவன் இஸ் பீங் கண்ட்ரோல்ட் பை த பவர் ஆஃப் காட் முழு பரலோகமுமே தேவனுடைய வல்லமையினால் தான் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது அண்ட் தேர்ட்லி வென் வி சே ஹெவன் இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் இட்டர்னிட்டி மூன்றாவதாக பரலோகம் என்று சொல்லுவது அது ஒரு நித்தியமான அனுபவமாய் இருக்கிறது பிரைஸ் வீட் காட் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் த்ரூ தீஸ் த்ரீ எக்ஸ்பிளேஷன் வாட் இஸ் ஹெவன் லைக் இந்த 
மூன்று விளக்கங்கள் மூலமாக பரலோகம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் and we can also enjoy this heaven in three different uh, states இந்த பரலோகத்தை மூன்று வித்தியாசமான நிலவரங்களில் நாம் அனுபவிக்கலாம் praise be to god kathrakus stotram first we can enjoy heaven while we are in this physical body mudalavadaga inda maamsa sayyathil irukkira naakkalileye anda parlogathai anubavikka mudiyum secondly we can enjoy heaven after we depart from this physical body irandavadaga inda sariyathai vittu pirindu sendra binbu parlogathai anubavikka mudiyum and thirdly we can enjoy heaven throughout eternity when we are with god moonjavadaga naam devanodu kuda irukkum bodhu nithiya muluvudumaga inda parlogathai anubavikka mudiyum praise be to god kathrakus stotram first we receive heaven into our lives while we are in this physical body mudalavadaga inda sariyathil irukkum bodhu நாம் அந்த பரலோகத்தை நமக்குள் பெற்றுக் கொள்கிறோம் secondly we see that that experience of heaven continues even after we depart from this body இரண்டாவதாக நாம் இந்த சரீரத்தை விட்டு பிரிந்து சென்ற பின்பும் அந்த பரலோகத்தின் அனுபவம் அப்படியே தொடர்கிறது and thirdly in eternity we see this experience in heaven continues to abound in us as we our place in heaven moonravadaga nithiyathil nam parlogathirkku sendra binbu in anubhavamanadu todarndu namakkul apdiye valarndu perigikonde irukirathu praise be to god kathirkku stotra mundavadaga unless we enjoy heaven while we are in this physical body we will not be able to continue in the next two stages in the maamsa sariyathil irukkira naatkalileye nam inda parlogathai anubaviya vittal மற்ற இரண்டு நிலவரங்களில் நாம் பரலோகத்தை அனுபவிக்க முடியாது அண்ட் ஜீசஸ் கேம் இன் ஆர்டர் டு பிரிங் ஹெவன் இன் டு தார்ட்ஸ் ஆஃப் ஈச் பர்சன் எவ்ரி சோல் அண்டர் திஸ் அர்த் பரலோகத்தை இப்பூமியில் இருக்கிறதான ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்குள்ளும் கொண்டு வரும்படியாகத்தான் கத்தராக இயேசு இப்பூமிக்கு வந்தார் பிரைஸ் பீட் காட் கத்தர கிறிஸ்தோத்திர முண்டாவதாக இன் ஒன் சென்ஸ் we can say that heaven is an experience of having god within us ஒரு விதத்தில் சொல்லப்போனால் பரலோகம் என்பது தேவனை நமக்குள் பெற்று அனுபவிக்கிற ஒரு நிலவரம் தான் ஆ when god is in us we see so many experiences that follows in our life தேவன் நமக்குள் இருக்கும் பொழுது அதைத் தொடர்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல அனுபவங்களை நாம் அனுபவிக்க முடியும் earlier we saw one aspect of heaven is happiness பரலோகத்தின் ஒரு அனுபவம் என்பது சந்தோஷம் என்று ஏற்கனவே கண்டோம் and god brings this happiness into us and thereby establishes heaven in our lives இந்த சந்தோஷத்தை தேவன் நமக்குள் கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக பரலோகத்தை namakkul sthavikira and in order to understand about this happiness that we receive naam petrukolugiradana inda sandoshathai kurithu vilangikollumbadiyaga we will read one verse from the gospels so visheshangalil irundhu or vasanathai vaasippom in luke chapter 15 lucas vishesham 15th adhigaram verse 7 7th vasanam அதுபோல மனம் திரும்ப அவசியம் இல்லாத தொண்ணூற்றி ஒன்பது நீதிமான்களை குறித்து சந்தோஷம் உண்டாகிறதை பார்க்கலாம் மனம் திரும்புகிற ஒரே பாவி நிமித்தம் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு பாவி மனம் திரும்பி தேவரிடம் வரும் பொழுது தெர் இஸ் கிரேட் ரிஜாய்சிங் இன் ஹெவன் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் காட் தாதர் ரிஜாய்சஸ் பிதாவாக தேவன் சந்தோஷப்படுவார் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ரிஜாய்சஸ் பரிசுத்த ஆவியானவர் கழிகுறுகிறார் அந்த சன் ரிஜாய்சஸ் குமாரனும் சந்தோஷப்படுகிறார் ஐ சி ஆல் தி ஏஞ்சல்ஸ் தேர் தே ரிஜாய்ஸ் பரலோகத்தில் இருக்கிற அனைத்து தூதர்களும் சந்தோஷப்படுகிறார்கள் தேர் இஸ் கிரேட் ரிஜாய்சிங் ஓவர் ஒன் சின who comes to god தேவனிடத்தில் வருகிறதான ஒரு பாவியின் நிமித்தமாக 
மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாகிறது if there is joy in heaven what about that person who comes to god இப்படி பரலோகத்திலே சந்தோஷம் உண்டாகும் என்றால் தேவனத்தில் வருகிறதான அந்த ஆளை குறித்து என்ன ah he will be filled with the joy of the lord அவரும் கூட கர்த்தருடைய சந்தோஷத்தினால் நிரப்பப்படுகிறார் we call that the joy of salvation அதை தான் நாம் ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் என்று அழைக்கிறோம் the first aspect of heaven is to receive the joy of salvation in our lives பரலோகத்தின் முதலாவது அம்சம் அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் பெற்றுக்கொள்வது this joy that we get from god is different from the joy that we get from the world தேவனத்திலிருந்து நான் பெற்றுக்கொள்கிறதான இந்த சந்தோஷமானது இந்த உலகத்தில் நான் பெற்றுக்கொள்கிறதான சந்தோஷத்தை காட்டிலும் முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கு we get this joy of salvation when we repent and and uh, receive forgiveness from the lord மனந்திரும்பி கர்த்தரிடத்திலிருந்து பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் இந்த சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம் praise be to god கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் so in heaven every person is a forgiven person agave parlogathil irukkiradana ovvoru manidhirume paavam mannikkapattavargal da they are all those who have received the forgiveness of sins avargal anaiyavarum paavam mannippai petrukondavargal they are those who have received the joy of salvation alladhu avargal rakshippin sandoshathai petrukondavargal praise be to god kathirukku stotram all the if not even one person you can find in heaven who has not received this joy of salvation parlogathil inda rakshippin sandoshathai petrirada oru varaiyum nam kaana mudiyadhu except for the lord jesus christ except for the lord jesus christ kathara yesu christ vai thavara because he has he didn't commit any sin anal kathara yesu christ paavam edhum seiyavillai but therefore he is full of joy at all times agave avar eppozhum சந்தோஷம் நிறைந்தவராகவே இருக்கிறார் பட் எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் ஹூ கோஸ் டு ஹெவன் ஹி will be filled with the joy of salvation பரலோகத்திற்கு போகிறதான ஒவ்வொரு மனுஷரும் இந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தினால் நிறைந்து இருக்கிறார்கள் as such each person would have received that forgiveness of sin அப்படியே ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்பை பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் if there is anyone who thinks that he has he don't doesn't need the forgiveness he has got no room no place in eternity in heaven paava mannippu thanak avasiyam illai endru yaravathu unarndal appadi pattavargalukku parlogathil idame illai you can't see one person one man in heaven who has not received forgiveness in his life inda vaalkayil paava mannippai petrirada oru varaiyum parlogathil nam kaana mudiyadhu if there is anyone here if you think that you don't need forgiveness you don't have a place in heaven paava mannippu enak avasiyam illai endru unadugira yaravathu inge irundal appadipattavargalukku paralogathil idame illai this why the word of god says all have sinned and come short of the glory of god devande vasanam solugirathu ellarum paavam cheyidu deva mahimai attravargal aanargal therefore not even one man is exempted from that idilirundhu oru manushanum விதி விலக்கானவன் அல்ல all have sinned and come short of the glory of god எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களாய் மாறினார்கள் all have to receive forgiveness if they are to be found in heaven ஆகவே பரலோகத்தில் காணப்பட வேண்டும் என்றால் எல்லா மனிதரும் பாவ மன்னிப்பை பெற்றே ஆக வேண்டும் therefore everyone in heaven will be singing that i am redeemed by the blood of the lamb ஆகவே பரலோகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நான் ஆற்றுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டவன் என்று மீட்பின் பாடலை பாடிக்கொண்டே ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டோம் என்று சொல்ல முடியும் எனக்கு ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் உண்டு என்று எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட கரங்களை வேர்த்து கத்திரை தோத்திரித்து அவருக்குள் கலி வருவோமான If you have the joy of salvation 
உங்களுக்கு ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் இருக்கும் என்றால் you have to continue in that joy அந்த சந்தோஷத்தில் நீங்கள் தொடர்ந்து நிலைத்திருக்க வேண்டும் as long as you are in this world you must preserve that joy நீங்கள் பூமியில் இருக்கும் காலமெல்லாம் அந்த சந்தோஷத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும் but if we lose that joy we are losing heaven அந்த சந்தோஷத்தை நாம் இழந்து விட்டால் பரலோகத்தை இழந்து விடுகிறோம் என்றுதான் அர்த்தம் many things may come in our life which may make us to lose that joy நமது வாழ்க்கையில் அந்த சந்தோஷத்தை இழக்க செய்யக்கூடிய எத்தனையோ காரியங்கள் ஏற்படலாம் பட் த ட்ரூ ஜாய் தட் கம்ஸ் फ्रॉम heaven is something that can conquer all those problems ஆனால் பரலோகத்திலிருந்து வருகிறதான அந்த மெய்யான சந்தோஷம் இந்த எல்லா பிரச்சனைகளையும் மேற்கொள்ளும்படியாக நமக்கு உதவி செய்யும் and that joy is quite different from the joys we get in this world அந்த சந்தோஷம் இந்த உலகத்தில் நாம் பெற்றுக் கொள்கிற சந்தோஷத்திலிருந்து முற்றிலும் வித்தியாசமானது பிரைஸ் வீ டு காட் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் the joy that we get in this world is dependent on the things that we possess இந்த உலகில் நாம் பெற்றுக் கொள்கிற சந்தோஷமானது நாம் பெற்றுக் கொள்கிறதான உடைமைகள் அந்த பொருட்களை சார்ந்ததாக இருக்கிறது the moment those things are removed this joy is lost and அவைகள் நம்மை விட்டு எடுக்கப்படும் பொழுது இந்த சந்தோஷமும் நம்மை விட்டு அகன்று போய் விடுகிறது and the joy that comes from this world depends on our physical state உலகத்தில் நாம் பெற்றுக் கொள்கிற சந்தோஷம் நமது சரீர நிலைமையை பொறுத்ததாக இருக்கிறது the moment we lose our health we lose that joy நமது சரீர ஆரோக்கியத்தை இழந்து போகும் பொழுது அந்த சந்தோஷத்தையும் இழந்து போகிறோம் and the joy we get from this world depends on our social status இந்த உலகத்தில் நாம் பெற்றுக் கொள்கிற சந்தோஷமானது சமுதாயத்தில் நமக்கு இருக்கிறதான அந்த அந்தஸ்தை பொறுத்ததாக இருக்கிறது the moment we lose that status we lose the joy அந்த அந்தஸ்தை இழந்து போகும் பொழுது சந்தோஷத்தையும் இழந்து போகிறோம் but the joy that comes from heaven is not dependent on all these things ஆனால் பரலோகத்திலிருந்து வருகிறதான சந்தோஷம் இவைகள் எதையும் சார்ந்தது அல்ல and the joy that this comes from this world depends on how others treat us இந்த உலகத்தில் நாம் பெற்றுக் கொள்கிற சந்தோஷமானது மற்றவர்கள் நம்ம எப்படி நடத்துகிறார்கள் நம்மோடு எப்படி இடையப்படுகிறார்கள் என்பதை பொறுத்தது பட் the joy that come from heaven is not dependent as to how others treat us ஆனால் பரலோகத்திலிருந்து வருகிற அந்த சந்தோஷமோ யார் நம்ம எப்படி நடத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்தது அல்ல in spite of all the adverse circumstances that joy can continue in our lives ella edirmaraiyana soolnilagal mathilum andha sandosham namakkul todarndu perigikondirukkum praise be to god kathrukku stotram i think you many of us know of that story of a man who was saved rakshikapadana or manushande charitrathe ningal yavarum arigirgal ennu nenikiren it's a story being told often adikkadi nam solugiradana or charitram dhaan kadai dhaan kadai it seems there was a, a servant in the house of a, a vicar of a nominal church or payar kristava sabaiye serndana avarude veetil or manidan irundan that man was a vicar the priest there avan ange prasangiyaraga irundha avar dhaan the podagar and the podar veetla dhaan the vele kaan irundha podagarude veetle ivar vele seidu kondirundha i know this man got saved this servant got saved இந்த வேலைக்காரன் ரட்சிக்கப்பட்டார் ஐ நோ அண்ட் बिकॉज ही वाज सेव्ड ही न्यू द वैल्यू ऑफ दैट सैल्वेशन द जॉय ऑफ सैल्वेशन वाज फिलिंग हिज हार्ट அவர் ரட்சிக்கப்பட்டபடியால் அந்த ரட்சிப்பின் விலையை அவர் உணர்ந்திருந்தார் அந்த சந்தோஷம் அவரது இருதயத்தை நிரப்பி இருந்தது சோ வெனெவர் ही अटेंडेड द मीटिंग அவர் ஆராதனையில் கூட்டங்களில் பங்கு பெறும் பொழுதெல்லாம் வெனெவர் ही हर्ड अबाउट द ब्लड ऑफ जीसस கத்தரா இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை குறித்து கேள்விப்படும் போதெல்லாம் he will shout hallelujah அவர் ஹalleluya என்று சத்தம் விடுவார் when he heard about the name of jesus he will shout hallelujah இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை பெயரை கேட்கும் பொழுது hallelujah என்று சத்தம் விடுவார் everything he hears about jesus and salvation he will shout hallelujah இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தும் ரட்சிப்பை குறித்தும் தான் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கேள்வி கேள்விப்படும் பொழுதெல்லாம் hallelujah என்று சத்தம் விடுவார் but that uh, uh, preacher that uh, priest tried to calm him down and tried to make him not to shout hallelujah ஆனால் அந்த போதகரோ அவரை அமர்ந்திருக்கும்படியாக அவர் hallelujah என்று சத்தம் விடாமல் இருக்கும்படியாக செய்வார் but in spite of all his efforts that man could not contain himself இவர் எவ்வளவுதான் அவரை அடக்கும்படியாக முயற்சி செய்தாலும் அந்த மனுஷனோ தன்னை அடக்கிக் கொள்ள முடியாதவனாகவே இருந்தார் it seems one day the bishop of that church uh wanted to pay a visit 
on a Sunday service. One day, I was sitting in the church. So, the church was sitting in the church. So, the church was sitting in the church. So, this preacher, this pastor was thinking, what am I to do? This man is going to shout hallelujah every now and then. இந்த மனுஷன் எப்போதும் அடிக்கடி அல்லேலியா அல்லேலியா என்று சத்தமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே இந்த மனுஷன் என்ன செய்யலாம் என்று இந்த போதகர் நினைத்தார் பிகாஸ் வென் த பிஷப் கம்ஸ் இஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி அன்ஹாப்பி என்னால் பிஷப் வரும் பொழுது இப்படி ஒரு சத்தம் போட்டால் அவருக்கு அது பிடிக்காது என்று எண்ணினார் சோ பிஃபோர் தட் ஹி கால்ட் திஸ் சர்வன்ட் அதற்கு முன்பதாக இந்த வேலைக்காரனை அவர் அழைத்தார் அண்ட் ஹி டோல்ட் ஹிம் இஸ் தட் சர்வன்ட் நேம் வாஸ் மேத்யூ அந்த வேலைக்காரனுடைய பெயர் மேத்யூ என்பது அல்சோ ஹி ஹி டோல்ட் மேத்யூ you must not make any noise during the service this sunday matthew in the nyaayichikkalam aaradhanayil nee endha sathamu porakudadu because because our bishop is coming yenanda nammudaiya bishop varugira if you keep quiet nee amaidhiyaga irupa endra if you can maintain your silence throughout the meeting and aaradhanai muluvadumaga nee amaidhiyaga irundal i will give you one pair of new boots naan unakku oru oru pair புதிய பூட்ஸ் வாங்கி தருவேன் அமைதியாக இருந்தால் பாட்டுகள் முடிந்தன நமக்காக தம ரத்தத்தை சிந்தினார் என்று அந்த பிஷப் சொன்னார் when matthew heard it he wanted to shout hallelujah matthew இத கேட்டவுடன் ஹalleluya என்று சத்தமிட விரும்பினார் but then he remembered he has promised to keep quiet ஆனால் அமைதியாக இருப்பதாக வாக்கு கொடுத்திருப்பதை அவர் நினைத்தார் and then he tried to restrain himself ஆகவே தன்னை அடக்கிக் கொள்ள முடியாக முயற்சித்தார் after some time the bishop said that jesus died for our sins கொஞ்ச நேரம் கழித்து மீண்டுமாக கத்தராக இயேசு நமது பாவங்களுக்காக மறித்தார் என்று அந்த பிஷப் சொன்னார் அகைன் ஹி வாண்டட் டு ஷவுட் ஹalleluya அவர் மீண்டுமாக அல்லேலூயா என்று சத்தமிட முயற்சித்தார் பட் அகைன் ஹி ட்ரை டு ரிஸ்ட்ரெயின் ஹிம்செல்ஃப் மீண்டுமாக தன்னை அப்படி செய்யாமல் அடக்கிக் கொண்டார் அண்ட் தி 3rd டைம் அகைன் தி பிஷப் சேட் தட் காட் ஹஸ் காஸ்ட் ஆல் आवर சின்ஸ் இன்டு தி டெப்ஸ் ஆஃப் தி சீ நமது எல்லா பாவங்களையும் சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் தேவன் எரிந்து விட்டார் என்று அந்த பிஷப் சொன்னார் நவ Matthew could not contain any more. இப்பொழுது இந்த மேத்தியுவால் தன் அடக்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை. Therefore he shouted. அவர் உடனே சத்தமிட்டார். He said, "Whether boots or no boots, hallelujah." Boots கிடைத்தாலும் சரி, கிடைக்காவிட்டாலும் சரி, hallelujah என்று சொன்னார். How many of us can say hallelujah? நம்ம எத்தனை பேர் அப்படி hallelujah சொல்ல முடியும்? Hallelujah. So whether you get boots or not, it's hallelujah. Boots கிடைத்தாலும் சரி, கிடைக்காவிட்டாலும் சரி, Hallelujah in this song uh, whether you get what you desire or not you're going to shout hallelujah ningal virumbugiradana kaaryam kedaithalum sari kedaikavattalum sari hallelujah in this song whether god answers your prayer or not you're going to shout hallelujah kathar ungal jabathirku badal kodutalum sari kodukavattalum sari hallelujah in this song whether we get food or no food it's going to be hallelujah aagaram kedaithalum sari kedaikavattalum sari adu hallelujah da that is called the joy of heaven அதுதான் பரலோகத்தின் சந்தோஷம் How many of us need that kind of joy today? எத்தனை பேர் இன்னைக்கு அப்படிப்பட்டதான சந்தோஷம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். We need that kind of joy in these days. நாம் இந்த நாட்களில் அப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். The saints of God who went before us they had that kind of joy. நமக்கு முன்பதாக கடந்து போனதான பரிசுத்தவான்கள் இப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் உடையவர்களாக இருந்தார்கள். In spite of all the privations that they went through they were singing hallelujah and shouting hallelujah. அவர் கடந்து சென்றதான எல்லா கஷ்டங்கள் பாடுகள் மத்தியில Hallelujah endru harparithu gosham vittu kondu mun sendargal that is called the joy of heaven adu dhan paralogathin sandosham endru all god's people must possess that joy even today ella devarude chanangalum indaikku andha sandoshathai petrukolla vendum praise be to god kadarku stotram and when we come close to jesus nam yesu vande neringi varumbodhu he will give us that joy அவர் அந்த சந்தோஷத்தை நமக்கு தருகிறார் இஃப் ஃபார் எனி ரீசன் யூ ஹேவ் லாஸ்ட் தட் ஜாய் ஆஃப் சால்வேஷன் ரிசீவ் இட் நவ் இட்ஸ் செல்ஃப் ஏதோ ஒரு காரணத்தின் மூலமாக நீங்கள் அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை இழந்திருந்தால் இப்பொழுதே அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இஃப் யூ ஆர் அன்ஏபிள் டு ஹேவ் தட் ஜாய் வைல் யூ ஆன் திஸ் earth we have got no place in heaven இந்த பூமியில் இருக்கிற நாட்களில் 
நீங்கள் அந்த சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாவிட்டால் உங்களுக்கு பரலோகத்தில் இடமே இல்லை बिकॉज देयर आर नो सैड पीपल इन इटर्निटी ஏனென்றால் நித்தியத்தில் துக்கமான ஜனங்கள் ஒருவருமே கிடையாது in heaven there are no sad people at all பரலோகத்தில் துக்கமான ஜனங்களே கிடையாது therefore today god wants to cheer every one of us with the joy of salvation ஆகவே இன்றைக்கு நாம் ஒவ்வொருவரையும் கத்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தினால் மகிழ்விக்கும்படியாக விரும்புகிறார் shall we shall we all once again uh, shout hallelujah and praise god எல்லாரும் மீட்டுமாய் hallelujah இந்த ஆர்ப்பரித்த கத்தரை துய்போமாக hallelujah 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 amen hallelujah whatever your needs may be ungal thevigal eduvaga irupinum sari you just place it at the feet of the lord ellavathiyum devanudaiya paadathil veithu vidungal you need not be worried about those needs ningal andha thevigalukkaga kavalai pada vendi avasiyam illai but on the other hand you must be filled with the joy of salvation marubarathilo ningal rachippin sandoshathinal nerappadungal when we rejoice in our god நாம் நமது தேவனில் சந்தோஷப்படும் போது when we rejoice in our salvation நமது ரட்சிப்பில் நாம் கழிகூரும் போது god would look into every details of our lives நமது ஜீவியத்தின் ஒவ்வொரு சிறிய பகுதிகளையும் தேவன் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார் if you have come here with any need you just put it at the feet of the lord and rejoice in the lord நீங்கள் ஏதேனும் தேவைகளோடு இங்கே வந்திருந்தால் எல்லாவற்றையும் கத்தருடைய பாதத்திலே வைத்து விடுங்கள் and then you rejoice in the lord நீங்கள் கத்தருக்குள் கழிகூருங்க as you go on rejoicing அப்படி கத்தருக்குள் தொடர்ந்து கழிவு you can see the lord working for you கத்தர் உங்களுக்காய் கிரிய செய்வதை காண முடியும் you can see the lord doing great things for you கத்தர் உங்களுக்காய் பெரிய காரியங்களை செய்வதை காண முடியும் lift up our hands and say hallelujah மீண்டும் ஆய் தரங்களை உயர்த்து hallelujah என்று ஆர்ப்பரிப்போம் ஆக hallelujah 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 Amen. Hallelujah. You know in this parable of about the lost sheep in the kaanamar pona aate patchi daana in the omayil we see there were 100 sheep. Ange 100 aadugal kaanapattathu and one sheep was lost. Avattul ore oru aadu tholaindu ponadhu. We can look at it from various angles. Naam idai pala konangalil kaanalam. But tonight I would like to just divert your attention so that you could see it from with a different perspective adhe oru vithyasamana vidathil ningal arindukollumbadiyaga ungala kavanathai naan veru vidamaga thirupumbadiyaga veru from the word of god the number 100 what does it show veda vasanathil 100 engiradana ennikai edai kaatugirathu that speaks about the fullness of god devanudaiya nilaivai paripoornathai kaatugirathu and here we see one sheep was lost inge ஒரு ஆடு தொலைந்து போனது what does that one signify here இந்த ஒன்று எதை காட்டுகிறது that speaks about a beginning in our life நமது வாழ்க்கையில் ஆரம்பத்தை அது காட்டுகிறது god wants to start give us a beginning so that we may reach the 100 நாம் அந்த 100ஐ அடைந்து கொள்ளும்படியாக தேவன் நமக்குள் ஒரு துவக்கத்தை உண்டு பண்ண விரும்புகிறார் that one is called the beginning in our life அந்த ஒன்று நமது வாழ்வில் துவக்கமாக இருக்கிறது and that one is the joy of salvation அந்த ஒன்று என்பது ரட்சிப்பின் சந்தோஷமாக இருக்கிறது we can have all the 99 blessings but the one if we don't have all the others are null and void நமக்கு 99 ஆசீர்வாதங்கள் காணப்படலாம் ஆனால் இந்த ஒரு ஆசீர்வாதம் இந்த சந்தோஷம் நமக்கு இல்லாவிட்டால் அவைகள் எல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லாதவை தான் we don't have this beginning in our lives we have got no place in eternity நமது வாழ்க்கையில் இந்த துவக்கம் இல்லாவிட்டால் நித்தியத்தில் நமக்கு இடமே இல்லை we don't have this joy of salvation we have no place in eternity இந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் நமக்கு இல்லாவிட்டால் நித்தியத்தில் இடமே இல்லை but just look at what jesus has done for us இயேசு நமக்காக செய்ததை நோக்கி பாருங்கள் i know when man fell from grace மனுஷன் 
கிருபையில் இருந்து விழுந்து போன போது இட் இஸ் லைக் ஃபாலோயிங் फ्रॉम द 100 அண்ட் கமிங் டு 0 அது இந்த 100 என்கிறதான அந்த இடத்திலிருந்து விழுந்து வெறும் பூஜ்யத்திற்கு வருவதை போன்றது and after that we see man fell even below that and came to a place of minus 100 அதன் பிறகு அதிலிருந்து மனுஷன் கீழே விழுந்து மைனஸ் நூறு என்கிறதான அந்த இடத்திற்கு வந்து விடுகிறான் பட் வாட் ஜீசஸ் ஹஸ் டன் ஹி ஹஸ் நாட் ஓன்லி பேட் த மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பட் ஹி ஹஸ் ஆல்சோ பேட் தி பிளஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபார் எஸ் ஆனால் ஏசோ நமக்காக அந்த மைனஸ் நூறை மாத்திரம் கொடுத்து சரி செய்தது அல்ல அதோடு கூட இன்னும் நூறையும் கத்த நமக்கு தந்து பூர்ணத்திற்கு கொண்டு வருவான் த லார்ட் ஹஸ் பேட் தட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிராட் இஸ் to a place of zero and from there he paid the plus 100 and has taken us to the highest place mudalavadaga deva namakku selutha vendiya anda minus 100 ai kuraiva irukiradana anda 100 ai koduthu namai poochiyam engra levarathil kondu vandu adan pinbu koodudalaga innum 100 ayum katha namakku thandu anda niraivirkullaga namai kondu varugira in order to explain what jesus has done for you and for me i am giving you this calculation devan ungalukkagum எனக்காகவும் செய்ததை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியாத இந்த கணக்கை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்னால் பரலோகத்திற்கு போக முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவருமே இருக்க மாட்டார்கள் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் தேவையான அனைத்தையும் Yes is said to mudithu vittar therefore we should claim what jesus has done for us agave yes namakkaga seidu mudithadai nam urimai paraati petrukondal maatram podum when we do that we jesus will be filled with the joy naam apdi seiyum bolude yesu unguda sandosha paduvar and we will be filled with the joy naamum sandoshathinal nirappapadu the whole heaven will be filled with joy mulu paralogamum sandoshathinal nirappapadu and even tonight Jesus is in our midst. இன்றைக்கு இரவும் இயேசு நம் மத்தியில் இருக்கிறார். In order to bring every one of us to that joy of salvation. நாம் ஒவ்வொருவரையும் அந்த இரட்சிப்பின் சந்தோஷத்திற்குள் கொண்டு வரும்படியாக Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். When we go back to Luke chapter 15, லூக்கா 15 ஆம் அதிகாரத்திற்கு நாம் செல்லும்போது again we see Jesus spoke the second parable. கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து மற்றும் ஒரு இரண்டாம் ஓமையே சொன்னார். In that parable he spoke about 10 coins. அங்கே 10 வெள்ளி காசுகளை குறித்து இயேசு சொன்னார் and this 10 coins were 10 silver coins இந்த 10 காசுகளும் 10 வெள்ளி காசுகளாக இருக்கிறது praise be to god கதருக்கு ஸ்தோத்திரம் we know that 10 speaks about commandments 10 என்பது கற்பனைகளை காண்பிக்கிறது என்று நாம் அறிவோம் in this place what does the 10 show us இந்த இடத்தில் 10 என்பது எதை காண்பிக்கிறது god needs a perfect obedience in our life தேவன் நமது வாழ்க்கையில் பூர்ணமான ஒரு கீழ்ப்படிதலை எதிர்பார்க்கிறார் கீழ்படுவதன் மூலமாக மாத்திரமே உண்டாகிறது praise be to god கதருக்கு ஸ்தோத்திரம் and jesus wants every one of us to come into this obedience இந்த கீழ்படுதலுக்குள் நாம் வர வேண்டும் என்று இயேசு நம் ஒவ்வொருவரை குறித்தும் விரும்புகிறார் he wants to show us how we should obey he came in the form of a man and obeyed all the will of god நாம் எப்படி கீழ்படிய வேண்டும் என்று நமக்கு காண்பிக்கும்படியாகவே இயேசு மனிதனாக இப்பூமியில் வந்து எல்லாவற்றிற்கும் பூர்ணமாக கீழ்ப்படிந்தார் சங்கீதத்தில் வாசிக்கும் பொழுது தேவனே உமக்கு பிரியமானதை செய்யும்படியாக இதோ நான் விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு இரவும் கூட நாம் தேவனுடைய சத்தத்திற்கு கீழ்படியும்படியாக தீர்மானிப்போமாக 
அப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் தங்களுடைய ஜீவியத்தில் ஜெயம் பெற்று சந்தோஷம் அடைந்தார்கள் நாம் வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தர் எப்படி அவர்களை மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு புறப்பட பண்ணினார் என்று காண்கிறோம் this obedience to god's word is a, it brings us great joy devanudeya vaarthaiyikku keelpadivathu namakkul periya sandoshathai kondu varugirathu that word of god is god himself andha devanudeya vaartha enbadu adu devan dhaan and when we obey that word it brings joy in our life andha vaarthaiyikku nam keelpadiyum bolu adu nammude jeeviyathil sandoshathai kondu varugirathu this word of god is not like some philosophy that we hear இந்த தேவனுடைய வார்த்தை என்பது ஏதோ நாம் கேட்கிறதான ஒரு தத்துவம் அல்ல திஸ் வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் காட் இன் செல்ஃப் தேவனுடைய வார்த்தை என்பது அது தேவனாகவே இருக்கிறது திஸ் வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் ஜீசஸ் இன் செல்ஃப் இயேசு தான் இந்த தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறார் தேர்ஃபோர் when we receive this word and obey that word great joy comes into us இந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு நாம் இதற்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நமக்குள் வருகிறது when we read about the people in one particular city ஒரு குறிப்பிடப்பட்டதான பட்டணத்தில் இருந்த ஜனங்களை குறித்து நாம் காணும் போது we read that when they received the word of god there was great joy in that city அவர்கள் தேவனுடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது பொழுது பட்டணத்திலே மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிற்று in the acts chapter 8 verse 8 we read and there was great joy in that city apostle letter madiyara matta masanam அந்த பட்டணத்திலே மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிற்று because they received the word of god அவர்கள் தேவனுடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டபடியால் praise be to god கத்திரகு ஸ்தோத்திரம் even today if there is anyone here who has not accepted or received the word of god there is something lacking in your life இன்றைக்கும் கூட தேவனுடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத யாரேனும் இங்கே இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய ஜீவியத்தில் ஏதோ சில குறைவு இருக்கிறது that means joy is lacking in your life சந்தோஷம் உங்களுக்குள் குறைவாகவே இருக்கிறது பட் டுநைட் இஃப் யூ will obey the voice of god ஆனால் இன்றைக்கு இரவு தேவனுடைய சத்தத்திற்கு நீங்கள் செவி கொடுத்தால் you can see the joy of heaven flooding into your life பரலோகத்தின் சந்தோஷம் உங்களுக்குள் வெள்ளம் போல் பாய்ந்து வருவதை காண முடியும் all other things in the world may change உலகத்தில் காண்கிற மற்ற எல்லாம் ஒருவேளை மாறி போகலாம் பட் the word of god will not change ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை ஒருபோது மாறாது the same word is going to be found in eternity இதே வார்த்தை தான் நித்தியம் முழுவதிலும் கூட காணப்பட போகிறது and we are going to face that word even in eternity in heaven நித்தியத்திலும் பரலோகத்தில் நாம் இந்த வார்த்தையை சந்திக்க போகிறோம் therefore we have to come and join that word of god ஆகவே அந்த தேவனுடைய வார்த்தையோடு நாம் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ah we must accept the word of god தேவனுடைய வார்த்தையை வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் if we reject god's word now eternity also will reject us இப்பொழுது நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்து விட்டால் நித்தியமும் கூட நம்மை புறக்கணிக்கும் that's why not only coming and repenting for our sins we have to accept the word of god ஆகவே தேவனத்திலே வந்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக மனம் திரும்புவது மட்டுமல்ல நாம் அந்த வார்த்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் as we receive that word joy of heaven comes into us அந்த வார்த்தையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பரலோகத்தின் சந்தோஷம் நமக்குள் வரும் and even when we read about the jailer நாம் அந்த சிறைச்சாலை காரணை குறித்து படிக்கும் பொழுது when he received the word of god அவர் தேவனுடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது we see they were all filled with joy அவர்கள் அனைவரும் சந்தோஷத்தினால் நிரப்பப்பட்டார்கள் and we read how he obeyed the word of god அவர் எப்படி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தார் என்பதை நாம் அறிவோம் and he was filled with the joy of the lord அவர் மனமகிழ்ச்சி உடையவனாக கர்த்தருடைய சந்தோஷத்தினால் நிறைந்தவனாக இருந்தார் praise be to god கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் so even tonight the lord wants to give the joy of heaven in our hearts இன்றைக்கு இரவும் கூட கர்த்தர் அந்த பரலோகத்தின் சந்தோஷத்தை நமது இதயத்தில் வைக்கும்படியாக விரும்புகிறார் there is anyone who has not obeyed the voice of god the word of god the lord is uh, inviting us this moment to receive his word தேவனுடைய வார்த்தைக்கு தேவனுடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் யாரேனும் இங்கு இருந்தால் நீங்கள் இந்த நிமிஷத்தில் தானே தேவنده வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும்படியாக அவர் உங்களை அழைக்கிறார் and we as god's people how how should we obey god's word தேவனுடைய ஜனங்களாகிய நாம் 
எப்படி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் and saint paul gives us a comparison in order to help us to understand that fact இந்த உண்மையை விளங்கிக் கொள்ளும்படியாக பரிசுத்த பவுல் நமக்கு ஒரு காரியத்தை ஒப்பிட்டு சொல்கிறார் when we read in roman 6 chapter நாம் ரோமர்களின் நிறுவம் ஆறாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது in verse 19 please 19 ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம் உங்கள் மாம்ச பலவீனத்தை நிமித்தம் மனுஷர் பேசுகிற பிரகாரமாய் பேசுகிறேன் அக்கிரமத்தை நடப்பிக்கும்படி முன்னே நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரமத்திற்கும் அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுத்தது போல இப்பொழுது பரிசுத்தமானதை நடப்பிக்கும்படி உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுங்கள் ஐ ஸ்பீக் ஆஃப்டர் தேனர் ஆஃப் மேன் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மிட்டி ஆஃப் யோர் பிளஷ் ஃபார் ஆஸ் யூ வீல்ட் யோர் மெம்பர்ஸ் சர்வன்ஸ் டு அன்கிளீன்ஸ் அண்ட் டு இனிக்விட்டி அண்ட் டு இனிக்விட்டி even so now yield your members servants to righteousness and to holiness so here you can look at that word even so ninga appadi oppu koduthadhe pole engra oru vaarthai inge kaanguru ah here saint paul explains to them about their former life inge parishuddha paul avade mundaya vaalkai avulukku solugirar their sinful life avade paava vaalkai how much they were so uh, enthusiastic about going on in their sinful life பாவ வாழ்க்கையில் கடந்து போகும்படியாக எவ்வளவு உற்சாகம் உள்ளவர்களாக இருந்தார்களோ அண்ட் நவ் ஹி செய்ஸ் பிகாஸ் வி ஆர் டெலிவர்ட் ஃப்ரம் தட் வி ஹேவ் டு ஷோ த சேம் அந்தூசியாசம் இன் த இன் ஒபேயிங் காட்ஸ் வேர்டு இப்பொழுதும் அந்த பாவ சந்தோஷத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டபடியினால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவதில் அதே சந்தோஷத்தை காண்பி உற்சாகத்தை காண்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறான் பிரைஸ் வீட் காட் கதர் கிறிஸ்தோத்திர அண்ட் வி கேன் give you this example or udaranathai nam sollalam say before you were saved ningal rakshikapadum munbadhaga say you were crazy about cinemas ningal cinema paarpadil megum aarvam udiyavargalaga irundirukkara paithiyam aayirundirgal paithiyam udiya paithiyam udiyavargalaga irundirgal so now you are delivered from that ippozhudhu adhil irundhu vidivikkapattirukkirgal when you were crazy about cinemas you will make sure that you are on time or before time for that cinema சினிமா பைத்தியம் உடையவர்களாக இருந்த பொழுது நீங்கள் சினிமா பார்க்கும் முடியாக சமயம் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அதற்கு முன்பதாகவே ஓடி அதற்கு பின்னால் திரிந்து கொண்டிருந்தீர்கள் எவ்வளவு கூட்டம் இருந்தாலும் எப்படியானாலும் எப்படியானாலும் முந்தி அடித்து டிக்கெட் வாங்கி பார்க்க வேண்டும் என்று நீங்கள் பிரயாசப்பட்டீர்கள் இப்பொழுதோ கத்தருடைய காரியங்களில் அதே உற்சாகத்தை காண்பிக்க வேண்டும் ஒன்பது மணிக்கு கூட்டம் ஆராதனை தோங்குறது what time will you come endha nerathil ningal varugireergal will you come at 9:30 9:30 rakku varugireergala or will you come at 10 o'clock ethana ver 10 manikku varugireergal or will you come at 10:30 allad 10:30 manikku varugireergala if that be so you are not showing the same enthusiasm which you showed in your sinful life appadiyanal பாவ வாழ்க்கைக்கு எப்படிப்பட்டதான உற்சாகத்தை காண்பித்தீர்களோ அதை நீங்கள் தெய்வீக காரியங்களில் காண்பிப்பதில்லை அதே உற்சாகத்தை காண்பிக்கும் பொழுது தேவண்டே வார்த்தையானது நமக்குள்ளாக உண்மை உள்ளதாக ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை தருவதாக இருக்கும் சில வேளைகளில் நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒப்பிட்டு பார்த்து கொள்கிறோம் அப்படி ஒப்பிட்டு பார்க்கிறபடியால் நான் ஒண்ணும் மோசமானவன் அல்ல அவ்வளவு நாம் நினைக்கிறோம் அவ்வளவு மோசம் இல்ல நான் அவரை போல அவ்வளவு மோசமானவன் அல்ல மீட்டிங் ஒருவர் கூட்டங்களுக்கு வரமாட் வரவே மாட்டார் சோ ஒன் டே ஐ மெட் ஹிம் என் ஆஸ்ட் ஹிம் வை யூ டின் கம் ஃபார் மீட்டிங் ஒரு நாள் அவரை பார்த்து நீர் என் கூட்டங்களுக்கு எல்லாம் வருவதே இல்லை என்று கேட்டேன் சோ ஷேம் ஐ ஆல்வேஸ் கெட் அப் லேட் இ செட் ஐம் சோ ஷேம் பிகாஸ் ஐ கெட் அப் வெரி லேட் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு மிகவும் வெக்கமாக இருக்கிறது நான் எப்பொழுதும் தாமதமாகத்தான் படுக்கையில் இருந்து எழும்புகிறேன் ஆகவே காலை நான் வருவே ஆறாவது அணிக்கு வர வேண்டும் என்றால் பதினோரு மணி ஆகிவிடும் அண்ட் ஐ எம் சோ ஷேம் டு கம் அண்ட் சிட் தட் லெவன் ஓ கிளாக் அப்படி பதினோரு மணிக்கு வந்து உட்கார்வதற்கு எனக்கு வெட்கமாக இருக்கிறது தட்ஸ் வை ஐ டோன்ட் கம் ஆகவே தான் நான் வருவதில்லை ஆஃப்டர் சேயிங் தட் அப்படி சொன்ன பின்பு ஹி கேம் வெரி க்ளோஸ் டு மீ அண்ட் செட் வெரி சாஃப்ட்லி எனக்கு பக்கத்துல வந்து மிக மெதுவாக இப்படியாக சொன்னார் டு நோ பாஸ்டர் தேர் வாஸ் சம்படி ஹூ கேம் லேட்டர் தென் மீ லாஸ்ட் சண்டே பாஸ்டர் கடந்த வாரத்தில் 
என்னை காட்டிலும் பிந்தி வந்த ஒருவர் இருக்கார் தெரியுமா ஆ சோ ஹி தாட் தட் இஸ் பெட்டர் बिकॉज देयर இஸ் ஸ்டில் சம்படி who comes later than him தன்னை காட்டிலும் பிந்தி மற்றவர்கள் வருகிறபடியால் அவர் அவர்களை காட்டிலும் பரவாயில்லை என்று அவர் நினைத்துக் கொள்கிறார் ஆ தட் மீன்ஸ் சி we are not showing that same enthusiasm in god's things இப்படி ஆ கத்தடே காரியங்களில் நாம் அதே உற்சாகத்தை காண்பிப்பதில்லை that we so how can we have the joy of the lord அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்மில் எப்படி கத்தடிய சந்தோஷம் காணப்பட முடியும் how can we live a life without sin எப்படி பாவம் இல்லாத ஒரு ஜீவியத்தை நாம் செய்ய முடியும் that 6 chapter of romans it speaks about how we can live a overcoming life without uh, falling into sin ரோமர் 6 ஆம் அதிகாரமானது நாம் பாவத்திற்குள் விழுந்து விடாமல் எப்படி ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு ஜீவியத்தை செய்ய முடியும் என்பதை தான் நமக்கு சொல்லி தருகிறது the emphasis on obedience to god's word அங்கே தேவனுடைய பசரத்திற்கு கீழ்ப்படுவதை வலியுறுத்தி அந்த அதிகாரம் சொல்லுகிறது when we obey god's word there is great joy in our lives தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படியும் பொழுது நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டு that's why jeremiah says அகல எரேமியா சொல்கிறார் in the 15th chapter verse 16 15th அதிகாரம் 16th வசனத்தில் thy words were found and i did eat them and thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart for i am called by thy name o lord god of hosts உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு கிடைத்த உடனே அவைகளை உட்கொண்டே உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு சந்தோஷமும் என் இதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியுமா இருந்தது சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தாவே உம்முடைய நாமம் எனக்கு தரிக்கப்பட்டிருந்தது praise be to god கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் so here we see how god's word brings the joy of heaven into our lives கத்தருடைய வார்த்தைகள் எப்படி பரலோகத்தின் சந்தோஷத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வருகிறது என்பதை நாம் காண்கிறோம் if we are not desiring god's word if we are not eating god's word we are lacking the joy of heaven நாம் கத்தருடைய வார்த்தைகளை வாஞ்சிக்காவிட்டால் அதை புசிக்காவிட்டால் நாம் அந்த சந்தோஷத்தில் குறை உள்ளவர்களாகவே இருக்கிறோம் and we may be found missing when all others go to heaven அப்படி என்றால் மற்றெல்லாம் பரலோகத்திற்கு போகும் பொழுது ஒருவேளை நாம் அங்கே இல்லாமல் காணப்படாமல் போகலாம் therefore tonight the lord is calling you once again to come back to him and to read his word meditate his word eat his word and rejoice in the word of god ஆகவே இந்த கிரவு மீண்டுமாக நாம் கத்தரிய வசனங்களை வாசிக்க முடியாக அவரை தியானிக்க முடியாக அதன் மூலமாக ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை பெற்று அவருக்குள் கழிவுறு முடியாக கத்தர் விரும்புகிறார் மூன்றாவதாக பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக கர்த்தர் நமக்குள்ளாக இந்த பரலோகத்தின் சந்தோஷத்தை கொண்டு வருகிறார் பதினாறாம் சங்கீதம் பதினொன்றாம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் போது கத்தடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தம் உண்டு என்று காண்பது தேர் ஆர் பிளேஷர்ஸ் ஃபார் எவர் மோர் அட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் அவருடைய வனது வாரசத்தில் நித்திய பேரன்பம் உண்டு ஆ சோ திஸ் பேப்டிசம் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் brings the very presence of god into our lives இந்த பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகமானது தேவனுடைய சமூகத்தையே நமக்குள் கொண்டு வருகிறது when god's presence is presence is there we are filled with the joy of the lord தேவனுடைய சமூகம் நமக்குள் இருக்கும் பொழுது நாம் கர்த்தரின் சந்தோஷத்தினால் நிரப்பப்படுகிறோம் praise be to god கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் a saved experience brings the presence of god around us இதே அனுபவம் தான் நம்மை சுற்றிலும் கூட a saved experience ரட்சிக்கப்பட்டதான அனுபவம் நம்மை சுற்றிலும் தேவனுடைய சமூகத்தை கொண்டு வருகிறது when we obey god's word it brings the presence of god with us கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படியும் பொழுது தேவ சமூகத்தை நம்மோடு கூட கொண்டு வருகிறது in matthew 18:20 we read when we have a saved experience god's presence is there மத்தேய 28ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது நாம் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது கத்தடைய சமூகம் நம்மோடு கூட இருப்பதை நாம் காண்கிறோம் நம்மை சுற்றிலும் இருக்க நம்மை சுற்றிலும் இருப்பதை காண்கிறோம் பட் when we obey god's word god's presence is with us ஆனால் கத்தடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படியும் பொழுது தேவனுடைய சமூகம் நம்மோடு கூட இருக்கிறது in matthew 28:20 we read lo i am with you always மத்தேய 28ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தில் எப்பொழுதும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் ஆ இன் தி சேம் மேனர் ஜீசஸ் ஆல்சோ செட் बिकॉज ஐ டு தோஸ் திங்ஸ் தட் ஆர் ப்ளீசிங் டு தி ஃாதர் ஹி டசன்ட் அலோ மீ டு பீ அலோன் 
அதே போல கத்திரா இயேசு கிறிஸ்து கூட சொன்னார் நான் எப்பொழுதும் என் பிதாவுக்கு பிரியமானவர்களை செய்கிறபடி நான் அவர் என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வரும்பொழுது when we receive the baptism of the holy spirit நாம் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது we see the presence of god comes into us தேவ சமூகம் நமக்குள் வருகிறது it is also called a foretaste of heaven இது பரலோகத்தின் முன் சுவையாக ருசியாக இருக்கிறது even before going to heaven we can enjoy heaven through the baptism of the holy spirit பரலோகத்திற்கு செல்லும் முன்பதாகவே பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக பரலோகத்தின் சந்தோஷத்தை நாம் நமது இருதயத்தில் அனுபவிக்கும் ஆகவேதான் யோவான் சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் பரிசுத்த அவையை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது தேவன் நம்மிலும் நாம் அவரிலும் இருக்கிறதான அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்கிறோம் இந்த அனுபவம் நமக்குள் ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொண்டு வருகிறது when we look at the third parable the lord spoke in that chapter அந்த அதிகாரத்தில் கர்த்தர் சொன்னதான மூன்றாவது ஓமையை நாம் காணும் பொழுது there we see the prodigal son lost his joy when he left the father's house அங்கே இளைய குமாரன் தகப்பன் வீட்டை விட்டு சென்ற பொழுது அவன் தன் சந்தோஷத்தை இழந்து போனான் when he came back he received that joy அவன் திரும்பி வந்த பொழுது அந்த சந்தோஷத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டான் அபிஷேகம் அந்த சந்தோஷத்தை நமக்குள் கொண்டு வருகிறது எப்படியோ நீங்கள் அந்த சந்தோஷத்தை இழந்திருப்பீர்கள் என்றால் கத்தர் இந்த கிரவு மீண்டுமாக அந்த சந்தோஷத்தை உங்களுக்கு தர முடியும் praise be to god kadar gustotram therefore that one sheep brings about the, speaks about the beginning of our joy and the oru aadu endru namadu jeeviyathin thuvakkathai kaanvikkirathu i beginning of our joy namadu sandoshathin thuvakkathai kaanvikkirathu and that one coin out of 10 coins speaks about our obedience and the 10 kaasu velli kaasugalil oru velli kaasu நமது கீழ்படுதலை காண்பிக்கிறது அண்ட் வென் வி ஒபே காட்ஸ் வேர்ட் தெர் இஸ் சம்திங் மோர் தென் ஜஸ்ட் த ஜாய் ஆஃப் த லார்ட் தேவனுடைய வசனத்திற்கு நாம் கீழ்படியும் பொழுது அதை காட்டிலும் பெரிய சந்தோஷம் நமக்கு இல்லை நாட் ஓன்லி த ஜாய் ஆஃப் த லார்ட் காட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் அஸ் சம்திங் எக்ஸ்ட்ரா கத்தருடைய சந்தோஷத்தை மாத்திரமல்ல இன்னும் எதையோ கூட கத்த நமக்கு கூட்டி தருகிறார் வாட் யூ மீன் பை ஒன் அவுட் ஆஃப் டென் பத்துல் பத்தில் ஒன்று என்பது என்ன தட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த டைட்ஸ் அது தசம பாகத்தை காண்பிக்கிறது இன் தி ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் when we read பழையர் பாட்டு காலத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது in leviticus 27 verse 30 லேவியர் ஆகமம் 27 ஆம் அதிகாரம் 12 ஆம் வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது verse 30 13 ஆம் வசனம் ஆ தட் வாஸ் 30 30 ஆம் வசனம் ஆ தட் ஷோஸ் தட் that there the, we read that all the tithes belong to the lord அங்கே தசம பாகம் எல்லாம் கர்த்தருக்குரியது என்று பார்க்கிறோம் தட் ஷோஸ் தட் when we obey god we belong we become god's possession adu nam devanukku keel pudiyum bodhu nam kartrude udamayaga avarku sondamanavargalaga maarugrom endradhai kaadigiradhu it is true that jesus has shed the blood for every one of us kathara yesu christ nam ovvoru urukkagum rattham sindinar endradhu unmai dhaan but we cannot become his purchased possession until we obey his word anal அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியும் வரைக்கும் அவரால் விலைக்கு வாங்கப்பட்டதான அவருடைய சொத்தாக நாம் மாற முடியாது ஆகவேதான் யாத்திராகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பது ஐந்தாம் வசனத்தில் நீங்கள் என் வாக்கையை கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொண்டால் நீங்கள் எனக்கு சொந்த சம்பத்தா இருப்பீர்கள் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் இட்ஸ் ஓன்லி வென் வி ஒபே காட்ஸ் வேர்ட் வி பிகம் காட்ஸ் பொசேஷன் தேவன் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுதுதான் நாம் அவருக்கு முற்றிலும் சொந்தமான சம்பத்தாய் மாறுகிறோம் எத்தனை பேர் கத்தனுடைய சம்பத்தாக 
yes when we obey god's word we are his possession devanda vaarthaiye nam keel pudiyum bodhu nam avarku sandhamanavarlaga irukkoru and the third parable we saw one out of two moonravathu nam kaankradhaana andha oomayil irandil ondru that speaks about 50% அது 50% சதமானமாக இருக்கு and 50 speaks about the baptism of the holy spirit 50 என்பது பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை காண்பிக்கிறது uh, that also speaks about a first fruit experience in our life அது நம்முடைய ஜீவியத்தில் முதற் பரணான அனுபவத்தையும் காண்பிக்கிறது now we have to receive that first fruit fruit experience in our life அந்த முதற் பரணின் அனுபவத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் in romans 8:23 through the baptism of the holy spirit we have received that first fruit experience romer 8am adhiyaram 23am asalathil parshuthavin abhishekathil moolamaga nam aaviyin mudar palangalai petru kolugrom endru paarukkorum james 118 we have been created as a kind of first fruit through the truth of god yakobu mudalam adhiyaram 18am asalathil avade sathya vasanathinal nam oru vagayana mudar palangalai maatrapadugrom endru kaangrom praise be to god kathirku stotram so we when we come to this experience inda anubhavathil nam varumbodhu we see the joy of the lord abounding in our lives kathadaya sandosham nammude jeeviyathil peruguvadai kaanalam and further we also see when the lord leads us through a faith life our joy increases melum kathar viswasa jeeviyathil namai nadathum bodhu நமது சந்தோஷம் இன்னும் அதிகமாய் பெருகிறது in philippians 125 we read how the joy increases according to our faith philippians முதலாம் அதிகாரம் 25 ஆம் வசனத்தில் எப்படி நமது விசுவாசத்திற்கு ஏற்ப சந்தோஷம் நமக்குள் பெருகிறது என்று பார்க்கிறோம் praise be to god கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் in romans 12 chapter verse 12 we see the hope we have concerning eternity concerning meeting jesus makes us to increase in the joy of the lord romer 12th adhyayam 12th asanamanadu nithyathai kurithu namak irukiradhaan nambikai kathara yesu kristuvai sandhippom engiradhaan andha nambikai namakku santhosham perugumbadiyaga seiyum all these are part of the joy that comes from heaven ivai ellam parlogathilirundhu varugiradhaana andha santhoshathin sila pagudhigal dhaan we have to grow in the joy of heaven naam parlogathin santhoshathil valara vendum and day by day we must increase in that joy of heaven naalukku naal inda parlogathin santhoshathil naam peruga vendum praise be to god kathirku stotram for a moment shall we come back to our key text oru nimisham nammudaiya modhalavathu vaasithunda moola vasanathirkku varuvom in the key text uh, st paul speaks about being caught up to the third heaven and the vasanathil parshuddha paul மூன்றாம் வானம் வரையும் எடுக்கப்பட்டதை குறித்து சொல்லுகிறார் மூன்றாம் வானம் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியால் பரதேசத்தில் இன்னும் இரண்டு இடங்கள் இருப்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் முதலாம் வானம் மற்றும் இரண்டாம் வானம் go and rest in the three idangalume maritha parishuddhamanangadi aathmaakkal sendru ilai paarugira idam praise be to god kathirukku stotram the first part of paradise or the first heaven is the place where the souls of those who are saved they go and rest mudalam vaanam alladhu paradisin mudalavathu pagudhiyanadhu rakshikkapatta aathmaakkal sendru ilai paarugira idam praise be to god kathirukku stotram and next we see uh this saved people what are the experience of this saved people endravadaga inda rakshikkapatta janangalude anubavangal eppadi pattavai they are those who have received the atonement that comes through the blood of jesus avargal yesu christuvin rathathin moolamaga undagra paava nivaranathai paava mannippai petrukondavargal whether they be in uh, people who lived in the conscience period or the law period or even in the grace period only through the blood of jesus there is atonement avargal manasaatchiyin kaalathil jeevithirundhalum sari nyaya pramana kaalathil jeevithirundhalum sari kirubaiyin kaalathil jeevithirundhalum sari kathara yesu christuvin rathathin moolamaga maatrame avarku meetpu undagiradhu only uh, through the blood of jesus their sins are cleansed and their souls are able to rest in first heaven yesu christuvin rathathin moolamagave paavangal kaluvapattu அந்த ஆத்துமாக்கள் பரதேசில் இளைப்பார முடிகிறது பிரைஸ் பி டு காட் கதர்க ஸ்தோத்திரம் அண்ட் தி செகண்ட் பார்ட் இஸ் தி பிளேஸ் வேர் தி ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் செயின்ட்ஸ் 
and the martyrs their souls are found resting இரண்டாவது பகுதியானது பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களும் இரத்த சாட்சிகளும் இவர்களது ஆத்மாக்கள் இடைப்பார்கிற இடம் praise be to god கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் and the third part is the place where the souls of the grace period perfected saints are found after their death மூன்றாவது பகுதிதான் கிருபையின் காலத்தில் வாழ்கிற பூர்ணமாக்கப்பட்டதான இந்த பரிசுத்தவான்களுடைய ஆத்மாக்கள் மரணத்திற்கு பின் இழைப்பார்கிற இடம் பிரைஸ் பி டு காட் கதருக்கு ஸ்தோத்திரம் சோ வி சி அ ஃபர்ஸ்ட் ஹெவன் செகண்ட் ஹெவன் அண்ட் थर्ड ஹெவன் ஆகவே முதலாம் வானம் இரண்டாம் வானம் மூன்றாம் வானம் என்ற இடங்களை காண்கிறோம் and the souls who have gone there have got an experience through the blood of jesus or the word of god and through the holy spirit இங்க செல்கிறதான ஆத்மாக்கள் கதராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் தேவனுடைய வசனம் பர்சுத்தாவி இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் மூலமாக மீட்கப்பட்டு செல்கிறவர்கள் தோஸ் ஹூ ஆர் இன் ஃபர்ஸ்ட் ஹெவன் தே ஹேவ் காட் ஒன்லி ஒன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் த ब्लड ஆஃப் ஜீசஸ் முதலாம் வானத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு கத்தரா இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலமாக மீட்கப்படுகிற ஒரே ஒரு அனுபவம் மட்டுமே உண்டு தோஸ் ஹூ ஆர் இன் செகண்ட் ஹெவன் தே ஹேவ் காட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த்ரூ த ब्लड ஆஃப் ஜீசஸ் அண்ட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் இரண்டாம் வானத்தில் இருக்கிறவர்கள் கத்தரா இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலும் தேவனுடைய வசனத்தினாலும் மீட்கப்படுகிற அனுபவத்தை அடைந்தவர்கள் தோஸ் ஹூ ஆர் இன் த थर्ड ஹெவன் தே ஹேவ் காட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த்ரூ த ब्लड ஆஃப் ஜீசஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆண்டா ஆனால் மூன்றாம் வானத்தில் இருக்கிறவர்களோ கத்தரா இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் தேவனுடைய வசனம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் இந்த மூன்று அனுபவத்தையும் அடைந்தவர்கள் ஆர் பிரைஸ் பீ டு காட் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பட் திஸ் 3 places which were found in paradise ஆனால் பரதேசில் காணப்படுகிறதான இந்த மூன்று இடங்களும் they were uh, actually these are places before the resurrection takes place இவைகள் உயிர் தெழுதல் நடைபெறுவதற்கு முன்பு காணப்பட்ட இடங்கள் before jesus died and rose again கத்தரா இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர் தெழுவதற்கு முன்பதாக we see only the first two parts were there முதல் இரண்டு இடங்கள் மட்டுமே காணப்பட்டது only the first heaven and the second heaven were there before the death and the resurrection of jesus christ இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர் தெழு முன்பதாக முதலாம் வானம் மற்றும் இரண்டாம் வானம் மட்டுமே காணப்பட்டது it's only after the resurrection of jesus christ this third heaven was formed இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்த பின்புதான் மூன்றாம் வானம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது ஆ பட் when when jesus before jesus the death and the resurrection of jesus christ இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர் தெழும் முன் we see that these two places the first heaven and second heaven were found in the lower parts of the earth இந்த முதலாம் வானம் இரண்டாம் வானம் இந்த இரண்டு இடங்களும் பூமியின் தாழ்விடங்களில் காணப்பட்டது in ephesian 4th chapter verse 9 we see in 4th chapter and 9th verse we read how jesus went to the lowest parts of the earth and he uh, lifted up the standard of or the state of this two places எப்படி கத்தரா இயேசு கிறிஸ்து பூமியின் தாழ்விடங்களில் இறங்கி இந்த இரண்டு இடங்களையும் உன்னதத்திற்கு மேலாக உயர்த்தினார் என்று காண்கிறோம் i shall we read that verse please ஏறினார் என்பதினாலே அவர் அதற்கு முன்னே பூமியின் தாழ்விடங்களில் இறங்கினார் என்று விளங்குகிறது அல்லவா now that he ascended what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth so here we see that jesus descended to the lower parts of the earth இயேசு கிறிஸ்து பூமியின் தாழ்விடங்களில் இறங்கினார் so that he can lift up the saints who were in those places அதன் மூலமாக அங்கு இருக்கிறதான பரிசுத்தவான்களை உயர்த்தி கொண்டு போக முடியாது so now this second heaven this paradise has been lifted to a higher place இப்பொழுது இந்த பரதேசு உன்னதத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது before that it was in the lowest parts of the earth இதற்கு முன் அது பூமியின் தாழ்விடங்களில் காணப்பட்டது and uh, that's where we read where lazarus and uh, abraham's bosom was அங்கதான் லாஸ்ட் மரித்த பொழுது ஆப்ரஹாமின் மடி காணப்பட்டதை நாம் காண்கிறோம் and we see it was very close to the hell and and uh, the other place of torment அது பாதாளம் மற்றும் மற்றும் வேதனை நடக்கிறதான நடக்கிறது பக்கத்தில் இருந்ததை காண்கிறோம் it was very close to hell அது நரகத்திற்கு அருகிலே காணப்பட்டது but after the death and resurrection of jesus christ அவர் இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர் தெழுந்த பின்பு we see that how he went to went to the lowest parts of the earth and lifted up 
all these uh, saints who are resting there to a higher place avar eppadi indha bhoomiyin thaalvidangalil irangi ange ilai paari kondirukiradana andha aathmaakalai unnadhirkku kondu sendar endru paarkkiram that's why we say that though the old testament saints had an assurance that their sins were forgiven agavadan palayar paattu parishuthavangal avarudaiya paavangal mannikkapattad endra or nichayathai avar petrirundalum kuda adhiya after death their state was still a state of captivity maranathirkku pinbum avarudaiya aathmaakal or sirayirpin anubhavathil dhaan kaanapattana it's only after the death and resurrection we see how jesus delivered them from cap- that captivity and lifted them to a higher place yesu christu marithu uyirthilunda pinbu dhaan avar thaalvidangalil irangi andha sirai irippil irundhu andha aathmaakalai vidivithu unnadathirkku kondu sendra all praise be to god kadarku stotram so this speaks about the place where the souls rest after their death idu maranathirkku pinbu ஆத்துமாக்கள் இடைப்பாறுகிற இடம் we saw some experiences of heaven while we are alive நாம் ஜீவனோடு இருக்கும் பொழுது பரலோகத்தின் சில அனுபவங்களை குறித்து இப்பொழுது கண்டோம் and we saw how we can receive those experiences now itself அந்த அனுபவங்களை இப்பொழுது எப்படி பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நாம் காண்போம் but now we will see what are the experiences of the souls who are, who are dead the saints who are dead இப்பொழுது மரித்த அந்த பரிசுத்தவான்களுடைய ஆத்துமாக்களின் நிலவரத்தை குறித்து அது எப்படி என்று காண்போம் we will see one or two experiences ஒன்று ஒன்று இரண்டு அனுபவங்களை இப்பொழுது நாம் காணலாம் shall we turn to the book of isaiah yesayaவின் புத்தகம் chapter 57 57ஆம் அதிகாரம் read verses 1 and 2 முதல் இரண்டு வசனங்கள் நீதிமான் மடித்து போகிறான் ஒருவரும் அதை மனதில் வைக்கிறதில்லை புத்திமான்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் ஆனாலும் தீங்கு வராததற்கு முன்னே நீதிமான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறான் என்பதை சிந்திப்பார் இல்லை நேர்மையாய் நடந்தவர்கள் சமாதானத்துக்குள் பிரவேசித்து தங்கள் படுக்கைகளில் இளைப்பாறுகிறார்கள் the righteous perisheth and no man layeth it to heart and merciful men are taken away none considering that the righteous is taken away from the evil to come he shall enter into peace they shall rest in their beds each one walking in his uprightness and praise be to god kadara gustotram undavada here we see some of the experiences of the saints who are dead and who are resting inge marithu ilai paarukiradana பரிசுத்தவான்களின் சில அனுபவங்களை நாம் காண்கிறோம் we always think that they got only one experience அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு அனுபவம் உண்டு என்று தான் நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் what do we think நாம் என்ன நினைக்கிறோம் they are just lying flat all the time அவங்க எப்பவும் படுத்து இலை பாரி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறோம் all the time sleeping எப்பவும் உறங்கி கொண்டு தூங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தான் நினைக்கிறோம் but as we saw in our key text ஆனா நாம் முதலாவது வாசித்து தானே அந்த வசனத்தை நாம் பார்க்கும் போது தே வி சி வாட் தி டெட் செயின்ஸ் ஆர் டுயிங் அங்கே மரித்த பரிசுத்தவான என்ன செய்கிறார்கள் ஆ வி டோன்ட் வி டோன்ட் சீ தேம் ஆல் ஸ்லீப்பிங் அவர்கள் அங்கே தூங்குவதாக நாம் காண்பதில்லை ஆ தே செயின்ட் பால் சேஸ் தட் ஹி ஹேர்ட் வாய்சஸ் வேர்ட்ஸ் விச் குட் நாட் பீ எக்ஸ்பிரஸ் வித் ஹியூமன் டங் மனுஷனுடைய வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத வர்ணிக்க முடியாத ஒரு அனுபவத்தை அங்கே கண்டதாய் சொல்கிறார் தட் ஹி இஸ் நாட் ரிஃபரிங் டு ஹெவன் ஆர் எட்டர்னிட்டி இது பரலோகத்தை குறித்தோ நித்தியத்தை குறித்து அவர் சொல்வதில்லை this is only a place of rest after death இது மரணத்திற்கு பின்பு இளைப்பாறு இடத்தை குறித்து தான் சொல்கிறார் even in that place so much of activity was going on அந்த இடத்திலேயே இப்படிப்பட்டதான நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நடைபெறுகிறது praise be to god கர்த்தர் கிறிஸ்தோ here we see that he shall enter into peace இங்க அவர்கள் சமாதானத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறார்கள் என்று காண்கிறோம் even while they were on this earth they had peace இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் சமாதானம் உடையவர்களாக இருந்தார்கள் நீ செம்மையானவனை பார்த்திரு அவனுடைய முடிவு சமாதானம் சமாதானம் என்பது இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது நாம் அனுபவிக்கிறதான ஒரு அனுபவம் அந்த சமாதானத்தை நமக்கு கொடுக்க முடியாகவே இயேசு உலகத்திற்கு வந்தான் யோகான் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் என் சமாதானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் இந்த உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் அதை கொடுப்பதில்லை மை பீஸ் ஐ கிவ் அன் டு யூ என் சமாதானத்தை 
ungalku vaithu pogiren and after death we see that peace is going to increase adan pin and the sandosham nammil peruga aarambikkirathu samadhanam samadhanam peruga aarambikkirathu even as we saw joy here we see peace also is another aspect of that uh, heaven sandosham enbadai polave parlogathin mattoru amsam samadhanamaga irukirathu joy and peace are always connected sandosham samadhanam iva irandum ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவைகள்ாதானமும் நாம் பூமியில் வாழும் பொழுதே நமக்குள் உண்டாகிற ஒரு அனுபவமா இருக்கிறது அகார்டிங் டு ஐசாயா சாப்டர் 26 வெர்ஸ் 3 ஏசாயா 26 ஆம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் காணும் போது we see that this peace comes by trusting god தேவன் மேல் நம்பிக்கையா இருப்பதனால் நமக்கு இந்த சமாதானம் உண்டாகிறது என்று காண்கிறோம் that's why in our spiritual life we go on trusting god ஆகவே நம்முடைய ஆவிக்கிரிய வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து நாம் தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்துக் கொண்டே செல்லுகிறோம் the more we trust god the more we can see the peace of god ruling us எவ்வளவு கதியமாக கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறோமோ அவ்வளவு கதியமாக அவருடைய சமாதானம் நமக்குள் ஆளுகை செய்வதை காண முடியும் god expects us to maintain peace with god தேவனோடு உள்ள சமாதானத்தை நாம் காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் he expects us to maintain peace with one another நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் சமாதானம் உள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும் என்றும் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் he expects us to keep peace with all men யாவரோடும் எல்லா மனுஷரோடும் சமாதானமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார் and he also wants us to have peace within us நமக்குள்ளும் சமாதானம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார் only then we can enter into that peace which is found in that resting place அப்பொழுது மட்டுமே இளைப்பாறுகிற ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதான அந்த சமாதானத்திற்குள் நாம் பிரவேசிக்க முடியும் and praise be to god கதருக்கு ஸ்தோத்திரம் and when god's presence is there there is always peace எங்கே தேவனே சமூகம் இருக்கறதோ அங்க எப்பொழுதும் சமாதானம் உண்டு and we see next they shall rest in their beds அடுத்தபடியாக அவர்கள் தங்கள் படுக்கைகளில் இழைப்பாருகிறார்கள் என்று காண்கிறோம் ஆகியோ probably i think that the word bed is used in order to help us to understand what this experience is inge இந்த அனுபவம் என்றால் என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியாதான் படுக்கை என்கிறதான வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று when do we lie down in the bed நாம் எப்பொழுது படுக்கைக்கு செல்கிறோம் after a hard day's work கடினமாக அந்த நாள் முழுவதும் உழைத்து அதன் பின்பு தான் படுக்கைக்கு செல்கிறோம் அது அந்த நாளில் நம்முடைய எல்லா வேலைகளையும் கடமைகளையும் முடித்து விட்டோம் என்பதை காட்டுகிறோம் an assurance that we have done all things that we ought to do ஆகவே இளைப்பாறுதல் என்பது நாம் செய்து நிறைவேற்ற வேண்டிய எல்லா கிரியைகளையும் ஏற்கனவே செய்து விட்டோம் என்பதை காட்டுகிறது and uh, that's why the word of god also says that they shall rest from their labors ஆகவே தான் கத்தரே வசனம் சொல்கிறது அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டு ஒளிந்து இடைப்பாறுவார்கள் and we re- in the revelation 14 13 we read they shall rest from their labors வெளிப்படுத்தல் 14 ஆம் அதிகாரம் 13 ஆம் வசனம் அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டு ஒளிந்து இடைப்பாறுவார்கள் while we on this earth we have got three types of labor நாம் இந்த பூமியில் இருக்கிற நாட்களில் மூன்று விதமான கிரியைகள் அல்லது பிரயாசங்கள் நமக்கு உண்டு in john chapter 6 Yeah one so vishesha maramadiyar in verse 27 the lord says labor not for the meat that perisheth 27th vasanathil alindu pogiradana bhojanathirkaga kriya nadappikka vendam in the 29th verse he says but uh, what that labor is 29th vasanathil devanu ketra kriya he says that to believe on the son of son of the our son of god is the that work deva kumarane விசுவாசிப்பதே அந்த கிரியை என்று காண்கிறோம் for our spiritual life we just have to believe on the son of god so that things may happen as god desires நம்முடைய ஆவிக்கிரிய வாழ்க்கையில் தேவன் விரும்புகிறபடி நம் காரியங்கள் நடக்கும்படியாக தேவகுமாரனை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் as we believe we see things happening in our lives அவரை விசுவாசிக்கும் பொழுது அதற்கேற்ப நமக்கு கிரியை நடக்கிறது we we cannot uh, labor with our own strength and expect 
to fulfill god's plan in our lives nammudey sonda balathin padi nam kriya seidu devanudey viruppam avudey kriya namakku nerivera mudiyum endru nam edhirvaarkka mudiyadhu ah we have to just trust on that son of god believe the son of god and we can see god working in our lives devakumar nambike veithu avare vishwasikkum bolude deva namakku kriya nadapikkira ah sometime just a few days back one person said please pray for me because i don't see any change in my life சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு வருஷம் சொன்னார் நான் செபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனாலும் எனக்குள்ளாக எந்த மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை ஸ்வாவங்களில் ஒரு மாற்றமே இல்லை ஒருவேளை அவர் தன்னுடைய சொந்த பலனில் நம்பிக்கை வைத்திருக்கலாம் அண்ட் ஆன் ஒர்க் ஜீசஸ் நாம் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் கத்தராக இயேசுவில் விசுவாசம் வைத்து நம்பிக்கை வைத்து அவர் நமக்காய் செய்து முடித்த கிரியைகளை விசுவாசிப்பதுதான் as we go on believing we see god changing our lives அப்படி தொடர்ந்து விசுவாசிக்க விசுவாசிக்க தேவன் நம்முடைய ஜீவியத்தை மாற்றுவதை காண முடியும் that labor is for our spiritual life இந்த கிரியை பிரயாசம் நம்முடைய ஆவிக்கிரிய ஜீவியத்திற்காக for the growth in our spiritual life நமது ஆவிக்கிரிய வளர்ச்சிக்காக and secondly we read about another labor in hebrews 6 chapter verse 10 மற்றும் ஒரு கிரியையும்ியாகவர் அந்த இளைப்பார்தலில் நாம் பிரவேசிக்க வேண்டும் எனில் we need this labor also in our lives இந்த கிரியையும் நாம் செய்ய வேண்டும் and thirdly we see we must increase and abound in the labor or work of the lord மூன்றாவதாக கர்த்தருடைய கிரியைகளில் எப்பொழுதும் பெருகுகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் in first corinthians 15 chapter முதலாம் கொரிந்தியர் 15 ஆம் அதிகாரம் verse 58 we are told to increase and abound in the work of the lord 58 ஆம் வசனத்தில் கர்த்தருடைய கிரியையிலே எப்பொழுதும் பெருகுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று காண்கிறோம் only those who are having this labor they they can rest in that place place of Uh, rest of paradise ipdi padana kriyigal prayasangalai mudithavargal maatram dhan paradisile edai paara mudiyum if we have not been working here we have been lazing around there will be no rest for us there ippumile nam apdi padana kriye seyamal inge swamburu lavallaga thirundu kondirundal namakku ange edai paaradile illai that's why the lord says tells the, the servant of god enter into the joy of the lord agave dhan எஜமான் தன்னுடைய ஊழியக்காரனை நீ உன் ஆண்டவனுடைய எஜமானுடைய சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசி என்று சொல்லுகிறார் அவர் இப்பூமியில் இருந்த நாட்களில் அவருக்காய் பிரயாசப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் or a believer we need this labor in our lives to enter into that rest and the ilai paralil praveshikkumadiyaga nam devande uliralaga irundhalum seri viswasigalaga irundhalum seri ipdi padana kriyai namakku ippumil kaanapadu so rest is another experience we receive in that uh, paradise ilai paralil endru and the paradise nam petru kodugiradana mattum or anubhavamaga irukirathu but when we go to heaven or to our eternal place this rest will be multiplied many times anal parlogathirkku alladhu nammude nithiyamana vaasasthalathirkku sellum poludhu indha ilai paarudhal pala madangu perugum praise be to god kathargu stotram what is the third experience in that resting place andha ilai paarugira salathin moonravadhu anubhavam enna each one walking in his uprightness ovvoru varum thangal nermayil nadappadhu what do you mean by walking in uprightness nermayai nadappadhu endru adai kaatugirathu if you see in some tra- bibles is written walking before god sila edangalil kattarukku munbaga nadappadhai kurithu vedagamathil eludapattirukirathu sila bible la adinde artham koduthirukirathu walking before god sila vedagamangalil kattarukku munbaga nadappadhu endru adarku artham kodukapattirukirathu so in the paradise we are not going to be lying flat all the 24 hours ஆகவே பரதீசில் நாம் 24 மணி நேரமும் அப்படியே படுத்து கொண்டிருப்பதல்ல ஆகியோ we are going to walk before the lord நாம் கத்தருக்கு முன்பாக நடக்க வேண்டும் if we are to walk before the lord we should have received that experience while we are on this earth அங்கு கத்தருக்கு முன்பாக நடக்க வேண்டும் என்றால் இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் that's why leviticus 26 verse 13 ஆகவே தான் லேவியராகவும் 
26 அதிகாரம் 13 ஆம் வசனத்தில் there we see god has set his people free so that they may go upright தம்முடைய ஜனங்கள் நிமிர்ந்து நடக்கும்படியாக தேவன் அவளை விடுவித்தார் என்று காண்கிறார் this speaks about a deliverance and a liberty in our lives இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஒரு விடுதலையையும் ஒரு சியாதீனத்தையும் காண்பிக்கிறது if according to the deliverance we have received the liberty we have received we are going to walk before god even in that resting place in the bhumiyil nam petrukkulugiradana vidudalai shaadhinam idarkku yerpa ange nithiyathil nam avarku unbadaga nadakka pogrom so if our experience of deliverance and liberty is less then our movement also will be restricted in that resting place agave nam nammudaiya shaadhinam nammudaiya vidudalai இதில் குறை உள்ளவர்களாக இருந்தால் நித்தியத்திலும் அவருக்கு அவருக்கு முன் நடக்கிறதான அனுபவத்தில் குறை உள்ளவர்களாக தான் இப்பொழுது நித்தியத்தை குறித்து அல்ல பரதேசத்தை குறித்து மாத்திரம் தான் பரதேசனும் கூட இந்த பூமியில் நமக்கு இருக்கிறதான அனுபவத்திற்கு ஏற்பதால் நாம் அந்த அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ள பூர்ணமான விடுதலை ஒரு பூர்ணமான சியாதி நமக்கு இப்பொழுது காணப்பட்டால் நித்தியத்திலும் பிரதேசிலும் கூட அவருக்கு உண்பதாக நாம் நன்றாக நடந்து நடக்க முடியும் பட் வென் வி கோ டு இட்டர்னிட்டி திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் பி மல்டிப்ளை many times nithyathirku pogumbolu inda anubavam innum pala madangugalaga perugum so tonight we have seen a few points about certain experiences that we have received on this earth continue in the paradise and see it many times being multiplied in eternity aha indru indru kiravu naam inda bhoomiyil jeevikkiradharku yerpa paradisil naam petrukkolla pogiradana sila amsangalaiyum anubavangalaiyum அவைகள் பல நித்தியத்தில் பல மடங்கு பெருகும் என்பதை குறித்து நாம் கண்டோம் பட் லார்ட் வீலிங் வி will see a few other points uh, tomorrow கதர் விசக்கமானால் இன்னும் சில காரியங்களை நாளை நாம் காணலாம் பட் tonight shall we all rededicate our lives இந்த இரவு நாம் எல்லாரும் நம்முடைய ஜீவியத்தை கத்தருக்கு மீண்டும் ஆக படைப்போம் ஆக from the light of the word of god that we heard நாம் கேட்டதான வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்தில் where are we standing in the presence of god நாம் தேவ சமூகத்தில் எங்கு நின்று கொண்டிருக்கிறோம் do we have the joy of salvation உங்களுக்கு இரட்சிப்பின் சந்தோஷம் இருக்கிறதா we have do we have the joy of the word of god நமக்கு தேவருடைய வசனத்தின் வார்த்தையில் மூலமாய் உண்டாகிற சந்தோஷம் இருக்கிறதா do we have the joy of the holy ghost பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷம் இருக்கிறதா do we have the peace of god in our lives தேவ சமாதானம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் காணப்படுகிறதா do we have the rest of god in our lives நமது ஜீவியத்தில் தேவருடைய இளைப்பாறுதல் காணப்படுகிறதா do we have a liberty in our lives நமது ஜீவியத்தில் விடுதலை அல்லது சியாதீனம் காணப்படுகிறதா and tonight let us enjoy these experiences இன்றே கிரவே நாம் இந்த அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்வோம் ஆக the lord is moving in our midst even tonight in the iravum devan namathil asavaadi kondirukkar the god is moving in our midst deva aviyanavar namathil asavaadi kondirukkar as we surrender our lives to the lord namathu jeeviyathe kattrukku oppadikkiram namathu he is going to set us free from all bondages ella adivai tharangalil irundum avar namai viduvikka pogira he is going to deliver us from all things that are keeping us bound namai கட்டி வைத்திருக்கிறதான எல்லா கட்டுகளிலிருந்து விடுவிக்க போகிறோம் we are going to enjoy the joy of the lord that comes from the presence of god தேவ சமூகத்திலிருந்து வருகிறதான அவருடைய சந்தோஷத்தினால் நாம் நிரம்பப்பட போகிறோம் the rest of god is going to rule our hearts தேவனுடைய இளைப்பாறுதல் நம்ம இதயத்தை ஆளுகை செய்ய போகிறது the peace of god is going to rule our hearts தேவ சமாதானம் இதயத்தை ஆளுகை செய்ய போகிறது and we are going to press forward rejoicing in the lord கத்தருக்குள் சந்தோஷத்தோடு களி கூர்ந்து கொண்டு முன்னாடி செல்ல போகிறோம் and tonight the lord is moving in our midst indha kiravu kattana mathra sevari kondirukka shall we all rededicate our lives hallelujah now we shall all settle to the soul sharing our self to the spirit of god devan aaviyanavarku uchchumana eppadi povuma hallelujah 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 indha kiyam Thank you. 
First meeting itself, the Lord spoke to us from the third heaven, glorious things, for that we will praise God. In the Kutta Todari, Mudalam Kutta Tiltane, Devan Tame, Tamde, Paloga Tilirin, our Lord would have peace in our Agave and a Satri Pope. The Lord should send down to this miserable earth that heavenly joy and peace for that we will praise God. In the Nat Kalil Tane, in the Paridavika Patadan and the Vulagatil, Devan, Tamade Paralogati, Sandosh of Samadarati, and if it are the other Kazan of Katari, Sadri in the coming days also the Lord will visit this land and bless it with heavenly blessings. Let's praise God. In the day of the Lord, the Lord will visit this land and bless it with heavenly blessings. Let's praise God. Amen. Praise the Lord. Let's pray. Jibhi Boom. O oh God, a loving Father, we praise Thee and thank Thee, Lord, from the depth of our heart for all the gracious words You have spoken with us even tonight, O oh God. Thank You, Lord, for delivering us from the hellfire. Thank You for washing us in Your precious blood. Thank You for delivering us from eternal destruction. You turned our hell to heaven, therefore we praise You and thank You, Lord. Thank you, Lord, for taking us to the very third heaven that we will be able to experience you rest in our life, O oh God. Thank you for the joy that you have given in our life, O oh God. Thank you for the joy of salvation, O oh God. Thank you for the joy in obeying your word, O oh God. Thank you for the joy of the Holy Spirit, O oh God. Thank you for the joy of the faith life, O oh God. Even tonight, O oh God, you have come down in our midst and spoken all these words. Therefore, we praise you and thank you for the glorious rest you have given us. O oh God, we praise you and thank you. Help us, O oh God, to do the labor of love that we may be able to find, O oh Lord, our eternal reward in your presence, O oh God. Committing all thy people, those who heard thy word in thy hands. Let your glorious work be done in the life of each and every one. Thank you for defeating the power of the enemy. Thank you for defeating the power of Satan. Thank you for defeating the power of sicknesses. Thank you for defeating the power of sin. Once again we commit ourselves in thy hands, O Lord. Bless us and keep us for your glory. In Jesus' name we pray. Oh, Pirithan, I assure you, I'm going to put some party camera to my land over there. Parloga, the Anubu became the Gravel, the Angel Kakruba, the Dire, the Kai Sotram, Eshwe, and the Papa Tela, Mani Tire, Magibina, the Right Tire, Madakirime, a Right Tire, Madashwabin, the Kai Sotram, in the Madagal, Parloga, Tim Kribe, Majima, Katawe, Samadan, and Perigatum. In the Nalagal, the Perigari, 